வணக்கம் இந்த டாபிக் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் வந்து இவ வந்து ஏதோ ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் தான் சொல்ல போகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஆமாம் அந்த எயிட்டிஸ் நைன்டிஸ் அந்த கிட்ஸ் இருக்காங்கல்ல நம்மளோட ஃப்ளாஷ்பேக் தான் ஆக்சுவலாக வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு காமனான ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஃப்ளாஷ்பேக் வந்து நான் வந்து ஒரு கதையாக தான் சொல்ல விரும்பல அப்படியே உங்கள் கூட அப்படியே ட்ராவல் பண்ணி வரேன் உங்கள் தோல் மேலே கையை போட்டோ இல்லை உங்கள் கையை பிடிச்சிட்டோ அப்படியே உங்கள் கூட வரேன் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்குறப்ப கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல வந்து ஃபீல் ஆகி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்மைல் வரும் சப்போஸ் அப்படி இந்த ஸ்மைல் வரட்டுனா ஐ எம் சாரி ஒன் டூ த்ரீ சொல்லி ஆரம்பிச்சிருவோம் ஒன் டூ த்ரீ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற சீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் லைஃப் உங்கள் ஸ்கூல் பேர் என்ன நான் வந்துச்சா ஓகே உங்கள் எயிட்த் மிஸ் பேர் உங்கள் செவன்த் ரோல் நம்பர் அந்த நீராரும் கலர் கொடுத்த அந்த ப்ரேயர் அசம்பிளி ஓகே ஒரு நாள் நான் வந்துருச்சா நம்ம காலில் ஃபஸ்ட்டு எப்போயும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலுக்கு வந்து இல்லை போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா முக்காவது பேர் வந்து சைக்கிளில் போவோம் நம்ம வச்சுருந்த சைக்கிளாக போய் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காமனாக வந்து எல்லாருமே வந்து ஒரு ப்ரௌன் கலர் சைக்கிள் வச்சுருப்போம் இல்லைனா வந்து ஒரு பச்சை கலர் சைக்கிள் அதாவது அந்த கேப்டன் இல்லாத ஹெர்க்கில் சைக்கிள் வச்சுருப்போம் நம்ம அப்படியே போய்ட்டு இருப்போம் நம்ம ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வருவாங்க அவங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ரேஞ்சர் சைக்கிள் வச்சுருப்பான் இல்லைனா வந்து ஒரு லேடி பேர்டு சைக்கிள் வச்சுருப்பாங்க நம்ம போய் நம்ம சைக்கிள் ஸ்டாண்டில் சைக்கிள் நிப்பாட்டுறப்ப இப்படி போல்டாக அப்படி போய் நிற்கும் அதே அவனுக்கு வந்து நிப்பாட்டு வாங்க டப்புன்னு இப்படி சாஞ்சு ரிட்டாலி காணிக்கும் ஏன்னா அந்த சைட் ஸ்டாண்டு பார்க்கவே அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அந்த சைக்கிள் ஓகே அப்படியே அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து உள்ளே போவோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம சைக்கிளை வந்து நம்ம ஒரு கூட தங்க போட்டு போவோம் தெரியுமா அந்த லஞ்ச் கூட இப்போ நாவும் இருக்குது அந்த லஞ்ச் கூடலாம் அப்படி எல்லா வாட்ரு பாட்டில் டிஃபன் பாக்ஸ் ஒரு துணி ஒரு கர்ச்சிஃப் அதை வச்சு கொண்டு போவோம்ல அந்த லஞ்ச் கூட அடுத்து நம்ம ஸ்கூல் பேக்கு ஜிப்பு பேக் இல்லாமல் அந்த கிளிப்பு வச்ச பேக் கொண்டு போயிருப்போமே நிறையா பேர் நான் ஒரு வெறும் கிளிப்பு மட்டும் தான் இருக்கும் அந்த பேக்கு அடுத்து நம்ம வந்து அப்படி கிளாஸ் குள்ள போனால் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஓவர் முடியும் நம்ம அட்டண்டன்ஸில் நம்ம ரோல் நம்பரில் கூடுவாங்கல்ல அந்த ரோல் நம்பரில் நான் இருக்கா எஸ்ஆர் உள்ளேனையா நான் வந்துருச்சா கொஞ்சம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஓவர் முடியும் ரெண்டு ஓவர் முடிஞ்சாலும் ஒரு இன்ட்ரோல் பத்து நிமிஷம் இன்ட்ரோல் தான் விடுவாங்க அந்த இன்ட்ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எரி வந்து இல்லை ஒரு கபடி ஒரு டெஸ்டர் போயிட்டுன்னு சொல்லிட்டு பயணம் போயிட்டுருக்கும் சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரெண்டு ஓவர் முடிஞ்சு அடுத்து அடுத்த ரெண்டு ஓவர் முடிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது ஓவர் முடிஞ்சோடனே லஞ்ச் பிரேக் விடுவாங்க அந்த லஞ்ச் பிரேக்கில் நம்ம வச்சு இந்த ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிட முடிச்சுட்டு எவனாக ஒருத்தன் முட்டை வச்சுருப்பான் சொல்லிட்டு அவனை முட்டை அவனை அடித்து வந்து முட்டையை வாங்கி பிடிச்சி சாப்பிட்டுட்டு சரி வேறு எவனாக ஒருத்தன் வந்து ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா லம்ப விசாச்சு இருப்பான்னு சொல்லிட்டு அவனை அப்படியே தேடி கண்டுபிடிச்சி அவன் தோளில் கை போட்டு வாடா 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 வாடான்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போயிட்டு நம்ம ஸ்கூல் காமன்ஸ் ஒரு காமெடி கேட் வரையும் கூட்டு போயிடுவோம் அந்த கேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பார்ட்டி வந்து வெளில உட்காந்து இந்த நெல்லிக்காய் மாங்காய் இழந்த பழம் குச்சி ஐஸு இப்படி வந்து ஏதாவது விற்றுட்டுருப்பாங்க சூட முடியாது தேன் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த பார்ட்டிட்டு தாத்தாட்டு அதை வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே உள்ளே வருவோம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த ஃபிஃப்த் ஒர்க் வந்து லேட் ஆயிரும் அந்த ஃபிஃப்த் பீடி வரைக்கும் வந்து லேட் ஆயிரும் உடனே மிஸ் வந்து காதை பிடிச்சி கிள்ளுவாங்க இல்லைனா முட்டி போட சொல்லுவாங்க இல்லைனா கொட்டு வைப்பாங்க இல்லைனா ஸ்கேலை திருப்பி இப்படி அடிப்பாங்க நான் வந்துருச்சா கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த மிஸ் முஞ்சி ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு மிஸ் வந்து சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் டைம் டேபிள் வந்துருச்சு எக்ஸாம் வந்து இந்த இது டைம் டேபிள் எழுதிக்கிங்கன்னு சொல்லிட்டு சரி அந்த டைம் டேபிளில் அந்த அதுக்குனே வந்து ஒரு நோட் நோட்ஸ் மாதிரி போட்டு எழுதும் நம்ம வந்து நோட்டுக்கு பின்னாடி வந்து டைம் டேபிள்னு போட்டு தேதி போட்டு அப்படி காலம் காலமாக பிரிச்சு பே வேறு அஞ்சு எக்ஸாம் தான் இருக்கும் அதை வந்து பர்ஃபெக்டாக டெக்கரேஷன் பண்ணி எழுதிட்டு இருப்போம் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பக்கத்தில் ஒரு ஃப்ரெண்டு உட்காந்துருப்பான் அவன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு டிஜிட்டல் வாட்ச் கட்டியிருப்பான் பயங்கரமாக இருக்கும் ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஒரு வாட்சாக கூட இருக்கலாம் நம்ம போய் நம்ம அம்மாட்ட போய் எனக்கு ஒரு டிஜிட்டல் வாட்ச் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அழுவோம் சரின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அம்மா பார்த்தீங்கன்னா திருவிழாவில் தேடி அலைஞ்சி ஒரு வாட்ச் வாங்கி கொடுப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாட்ச் வந்து ஐ லவ் யூன்னு சொல்லி பிளிங்க் ஆகிட்டே இருக்கும் அறுபது ரூபா வச்சு நிறைய பேர் கட்டியிருப்பாங்க வாட்ச் பார்த்தீங்கன்னா அதே அந்த பணக்காரோட போய் வந்து இந்த ஃபேபர் கஸ்டன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிராண்டு வச்சு யூஸ் பண்ணியிருப்பான் அந்த பென்சில் இல்லை அந்த ஸ்கெட்சு ஜாமெட்ரி பாக்ஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமான ஒரு என்ன சொல்கிறது அப்போ வந்து அந்த ஃபேபர் கஸ்டில் அந்த ஸ்கெட்சு கிரான்ஸ்லாம் வச்சுருந்தா ஒரு பெரிய அது ஏன்னா நம்மளாம் வந்து அப்போ வந்து நர்ராஜ் பென்சில்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அதேமாதிரி அதுக்கு ஈக்குவலாக வந்து இந்த அப்சர் ஆகும் ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து ரெண்டு ரூபா பென்சில் நம்ம நம்ம நர்ராஜ்லாம் வந்து ஐம்பது ரூபா பென்சில் தான் அதேமாதிரி அந்த அப்சர்
மிஸ்ட்டை வந்து எப்படியாவது ஒரு ஒரு மார்க் எடுத்து முப்பத்தஞ்சு மார்க் எடுத்து பாஸ் ஆயிரும்னு சொல்லிட்டு மிஸ் 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 மிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த மிஸ் பின்னாடியே அந்த அவங்க சேலையை பிடிச்சிட்டே போய் நம்ம ஸ்டாஃப் ரூம் வரையும் போய் ஒரு அரை மார்க் வாங்கியிருப்போம் அந்த அரை மார்க் வச்சு ஒவ்வொரு மார்க்காக அதை கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம பாஸ் ஆகும் அந்த மிஸ் முடிஞ்சு நான் வந்துருச்சு அப்போ ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம அந்த லீவ் லெட்டருக்கு பர்மிஷன் வாங்குறது அப்பா சாமி எதுக்கு உண்மையாக சொல்லி கூட என்ன பொய் சொல்லி கூட பர்மிஷன் வாங்கிக்கலாம் பட் ஆனால் வந்து உண்மையாலுமே எனக்கு வந்து ஃபீவர்னு சொல்லிட்டு நம்ம பர்மிஷன் கேட்டால் கொடுக்கவே மாட்டானுங்க ஸ்கூலில் வந்து அப்படி ஒரு ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கும் நம்ம ஸ்கூலில் வந்து இந்த லீவ் லெட்டருக்கு அந்த ப்ராப்பராக எழுதிட்டு போய் வாங்க முடியாது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆனுவல் எக்ஸாம் முடியும் ஆனுவல் எக்ஸாம் முடிஞ்சோன்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த அப்போலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இல்லை போஸ்ட் மேனாக வந்து இந்த ரிசல்ட்டை வந்து கொடுப்பார் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு இன்லேண்ட் லெட்டரில் பச்சைக்கல் லெட்டர் அந்த லெட்டரை வந்து நம்ம தான் வந்து வாங்கிட்டு போவோம் ரெண்டு ரூபா மூணு ரூபா கொடுத்து நம்ம தான் வாங்கிட்டு போய் நம்ம ஸ்கூல்லேயே கொடுக்கணும் அந்த லெட்டரில் வந்து வர்றதுக்கு மேலே நம்ம எல்லாமே தெரியாமல் எல்லாமே பாஸ் ஆகிடும்னு சொல்லிட்டு பட் ஆனால் ஆனாலும் அந்த அதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்போம் எப்படா அந்த போஸ்ட் மேன் வருவோம் போஸ்ட் மாஸ்டர் வருவான்னு சொல்லிட்டு வந்தோன்னா அந்த லெட்டர் பிழிச்சி பா கிழிச்சு பார்ப்போம் ப்ரொமோட்டர்னு சொல்லிட்டு ஒரு பச்சை கலரில் ஒரு ஸ்டாம்ப் அடிச்சிருப்பாங்க ஆக்சுவலாக அந்த ப்ரொமோட்டர்ங்கிற மீனிங் வந்து யாருக்குமே தெரியும் ஆனால் அந்த பச்சை கலரில் அடிச்சிருந்தால் பாஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்போம் அப்போ அந்த சிக்ஸ்த்து எப்போனா அந்த சிக்ஸ்த்து டு செவன்த்து அந்த இதுக்கே பயங்கரமாக சுற்றிருப்போம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளாஸில் வந்து முக்கியமான இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெண் ஃபைட்டு ஒரு மிஸ்ஸு போ அந்த அவர் முடிஞ்சு வெளியில் போய்ட்டு இன்னொரு மிஸ் வந்து வர ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் அந்த மினிட்ஸ்க்குள்ளே வந்து பென் ஃபைட் விளாடுவோம் இதுக்காகவே பயங்கரமாக வந்து ஒரு சில பேர்லாம் வந்து என்னம்னா பேனாக்கில் வந்து இந்த இரும்பு ஆடெல்லாம் சொல்லிட்டு வரணும் வெயிட்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்படி ஏகப்பட்ட விஷயம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு டே எந்த டேனு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பர்த்டே கூட இல்லை இந்த தீபாவளி பொங்கல் இந்த நியூ இயர்லாம் முடிஞ்சு அடுத்த நாள் போகும்ல ஸ்கூலுக்கு அப்போ அந்த கலர் ட்ரெஸ் போட்டு போகும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் எல்லாருமே அதுக்கு முன்னாடி வந்து யூனிஃபார்மில் போனவங்க அன்றைக்கின்னு பார்த்தா அந்த புது ட்ரெஸ் ஏற்கனவே அன்றைக்கி போட்டு ஃபுல்லாக அழுக்காக இருந்தாலும் நைட்டோ நைட்டாக துவச்சி போட்டு இல்லைனா துவைக்காமல் கூட அடுத்த நாள் அந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டு போயிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட்ட முன்னாடி காமிக்கணும் இது தான் என்னோடய தீபாவளி ட்ரெஸ் இதுதான் என்னோடய ஃபங்க்ஷன் ட்ரெஸ் சொல்லிட்டு காமிப்போம் நான் ஒரு அந்த அந்த ட்ரெஸ்ஸு அந்த அந்த இன்சிடென்ட்ஸ்லாம் ஓகே அடுத்து போமா அடுத்து ஏரியா ஃப்ரெண்ட்ஸு ஏரியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்று நம்மளுக்கு வந்து எப்போவுமே நம்ம ஏரியாவில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கேங் இருப்பானுங்க அந்த கேங்கோட தான் நம்ம வந்து இந்த லீவ் நாள் லீவை ஃபுல்லாகவே வந்து கழிக்கிறது வீட்லேயே தங்க மாட்டோம் காலைல ஒம்பது மணிக்கு எந்திரிப்போம் எந்திரிச்சோனா போகிறது மத்தியானம் ஒரு மணிக்கு வரும் ஒரு மணிலேருந்து மூணு மணி வரையும் வீட்டில் இருப்போம் இல்லைனா ரெண்டு ரூபா தான் வீட்டில் இருப்போம் ரெண்டரைக்கு போனால் திருப்பி ஏழு மணிக்கு தான் வருவோம் நடுவில் ஒரு காஃபியோ டீயோ குடிக்கிறவங்க குடிப்பாங்க அவ்வளோதான் இப்போ அந்த ஏரியா ஃப்ரெண்ட்ஸோட நம்ம விளாண்ட விளாட்டில் நான் ஒரு கொஞ்சம் செவன் சாட்டு ஓடி பிடிச்சி ஒளிஞ்சு பிடிச்சி கிரிக்கெட்டு அதுவும் இந்த கிரிக்கெட்டில் வந்து ஒரு ஒரு சைடு தான் வச்சு விளாடுவோம் இங்கிட்டு இல்லைனா இங்கிட்டு இப்படி ஒரு சைடு தான் வச்சு விளாடுவோம் அப்போ வந்து அந்த நம்ம அடிக்கிற ஷாட்டுக்கும் பேரும் தெரியாது நம்ம போடுற பாலுக்கும் பேர் தெரியாது கேட்டால் கிரிக்கெட்டில் வர ஸ்டெம்பர் பாலில் விளாடுவோம் அவ்வளோ முடிஞ்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த கிரிக்கெட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா வந்து அன்ரம்ஸ் சொல்லிட்டு விளாடுவோம் ஒன் கேட்ச் பிடிச்சா அவுட்டு சிக்ஸ் அடிச்சா அவுட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஏற்பட்ட விஷயங்கள் பற்றி விளாடுவோம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம தெருவிலே வந்து நம்ம தெருவிலே ரெண்டு தெரு தள்ளியோ தள்ளி வந்து ஒருத்தவங்க வீட்டில் வந்து இந்த கை வீடு வைக்கணும்னு வந்து வச்சுருப்பாங்க இந்த ஒத்த வரலை அப்படியே குத்திட்டே இருக்கிறது ஒரு ரூபா கொடுத்து ஆடுவோம் இந்த ரெஸ்லிங்லாம் ஆடுவோம்ல சண்டை போடுறது அந்த வீடியோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய க்யூ நிற்கும் அதில் போய் நம்மளும் இங்கே நிற்கும் ரெண்டு ஒரு ஆறு மணி நேரமோ ஒரு மணி நேரமோ கழிச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் போய் விளாடுவோம் ஒத்த ஒத்த வரலை வச்சு அடிச்சு அடிச்சு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்லேயே வந்து யாராவது ஒரு ஃப்ரெண்டோட அப்பா வந்து ஒரு பணக்கா ஃபாரினில் இருப்பாங்க ஆக்சுவலாக அவன் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த வீடியோ கேம் இருக்கும் நம்ம டிவியில் மாட்டி சொருகிறது அந்த வீடியோ கேம் விளாடுவோம் நம்ம கூட அந்த வார்த்தைலாம் சுடுவோம் தெரியுமா டுப்பாக்கி வச்சு அந்த வீடியோ கேம் ஆக்சுவலாக இந்த மேரியோ எல்லாம் விளாண்டுருக்கோம் கான்ட்ரோல் விளாண்டுருக்கும் அந்த வீடியோ கேம் அவங்க வீட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த வீடியோ கேம் வந்து இந்த லீவ் அந்த எப்போனா வந்து ஆன்வல் லீவ் ஆஃப் லீவ் லீவ்னு சொல்லி அந்த லீவில் அப்போ தான் எடுத்து கொடுப்பாங்க மித்த நாள்லாம் பரணியில் வச்சுருவாங்க எப்படா அந்த லீவ் வரும் எப்படா அவனை பிடிப்போம்னு சொல்லிட்டு அவன் வீட்டில் போயிட்டு காலையில் வந்து சாயந்தரம் வரையும் அந்த டிவி அமுத்தாமல் அவங்க அம்மா பாட்டிலாம் திட்டுற வரையும் அந்த கேம் விளாண்டுருப
அவங்க பார்த்திங்கன்னா வந்து தீபாவளிக்காக வந்து வெளியே வாங்கிட்டு வருவாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த கவரை பிரித்து எடுத்து பார்ப்போம் பார்த்தா அவங்க வாங்கிட்டு வரது முக்கால்வாசி வீடு வந்து பெரிய பெரிய அனுமெண்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு வெடிக்க பயமாக இருக்கும் இல்லைனா அந்த ராக்கெட்டாக இருக்கும் ராக்கெட்னாலே நம்மளுக்கு அப்போலாம் ஒரு ஒரு அலர்ஜியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்து பக்கத்தில் கூரை இருந்தால் கூரையில் போட்டுரும் இல்லைனா வந்து கையிலே வெடிச்சிடும் பாட்டிலே வெடிச்சிடும் சொல்லிட்டு பயமுறுத்தி வச்சுருப்பாங்க நம்ம வீட்டில் அப்போ வந்து அது மாதிரி இருக்கும் இது மாதிரி வந்து ஏரியா கிட்ஸோட ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நம்ம வந்து அப்போ பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக அந்த பே பேசுகிறப்போ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து அந்த ஏரியா பசங்களாம் நான் ஒரு நினைக்கிறேன் நான் வந்துச்சா சரி அடுத்து போமா அடுத்து சொசைட்டி ஆக்சுவலாக சொசைட்டின்னு சொல்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துங்களே இது வந்து சொசைட்டினா அப்படி ஒன்று பெருசாக வந்து மீனிங் அந்த மீனிங்காக இருக்காது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அதை விரும்பி மீங்கிள் பண்ணிக்கோங்களே நீங்களே சொசைட்டிக்கு இது ஏன் சொல்கிறான்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏரியாவில் பார்த்திங்கன்னா வந்துங்களே ஒரு அண்ணன் வந்து ஒரு கேமரா வச்சுருப்பார் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த அப்போ வந்து இந்த ஃபிலிம் போட்டுறது கேமரா அந்த முப்பத்தி ரெண்டு ஃபோட்டோஸ் மட்டும் இருக்கணும் அந்த கேமரா ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா அந்த கேமரா அந்த அண்ணன் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தாருன்னா வச்சுக்கல அந்த ஃபோட்டோவில் அந்த ஃப்ரேமில் வந்து யார் நிற்கிறாங்களோ அடுத்த ஃபோட்டோவில் அவங்க நிற்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பார் முப்பத்தி ரெண்டு ஃபோட்டோ தான் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த ஃபிலிம் அந்த இது எடுத்துகிட்டு இருப்பார் நான் ஒரு அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் அண்ணன்னேன் நம்ம கூட யாராவது ஒரு பக்கத்து அண்ணன் யாராவது ஒருத்தர் வச்சுருப்பாங்க கேமரா பயங்கரமாக இருக்கும் நம்ம வந்து கடனெலாம் வாங்கி நம்ம பிறந்தாளுக்கு கேக்கு விட்டுறப்பல நம்ம எடுத்துருப்போம் அந்த கேமரா தாங்க நாங்களே ஃபிலிம் வாங்கி போட்டு நாங்களே எடுத்துக்கிறோம் சொல்லிட்டு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபாரின்லேருந்து ஒரு அண்ணன் வந்திருப்பாப்பில்ல யாராச்சும் ஒரு அண்ணன் வந்து வந்திருப்பாப்பில் ஒரு மாமா பக்கத்தில் பக்கத்து பக்கத்து வீட்டில் அப்படி வந்திருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா காதில் வந்து தோல் குத்திருப்பாங்க அதுவும் மோஸ்ட்லி வந்து இந்த சிங்கப்பூர் மலேசியாவில் வந்து வரவங்களாக இருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா காதில் வந்து பெருசாக ஒரு ஹெட்செட்டை மாட்டிட்டு பாட்டு கட்டு வருவாங்க என்னென்னா அது தனியாக வந்து ஹெட்செட் மாட்டிட்டு தனியாக வயர் மாதிரி தொங்குது கையில் ஒரு பாக்ஸ் வச்சுருக்காட்டா வாக்மேன் சொல்லுவாங்க இந்த இந்த டேப் கேஸ்டர் போட்டு கேட்பாங்களா வாக்மேன் நம்ம காதிலே மாட்டி விடுவாங்க பயங்கரமாக இருக்கும் அப்போ உள்ள அந்த விஜய் பாட்டு அந்த அஜித் பாட்டெலாம் கேட்டிருப்போம் சூப்பராக வந்துடும் பயங்கரமாக வந்துடும் அந்த ஃபீல்லாம் அந்த அண்ணன் முஞ்சிலாம் நான் ஒருதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏரியாவில் வந்து எல்லாருமே வந்து டூர் போவோம் ஏரியாவில் உள்ள மக்கள்லாம் வந்து சேர்ந்து முக்காசி பேர் எங்கே போகணும் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பதி திருவண்ணாமலை திருச்செந்தூர்னு கோயில் போவோம் தப்பி தவறி எங்களை மாதிரி ஏதாவது ஒரு சில குரூப் என்ன அந்த ஊட்டி இந்த கொடைக்கானல் சொல்லிட்டு ஒன் டே டூர் போவோம் அது பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்கும் ஏரியா ஃபுல்லாக போய் ஒரு பஸ்ஸில் ஏரியில் ஒரு வேனில் வந்து பயங்கரமாக இடிச்சு பிடிச்சி அடித்து கொண்டு போவாங்க அதெல்லாம் செம்ம என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும் அந்த டூர்லாம் எவ்வளோ பேர் மிஸ் பண்ணுறீங்க எவ்வளோ பேர் போயிருக்கீங்க ஆக்சுவலாக நல்லாயிருக்கா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம ஏரியாவில் வந்து ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நடந்துகிட்ருக்கோம் இந்த ரோடு போகிற விஷயமாக இருக்கட்டும் நம்ம ஏரியாவில் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் இந்த ஜேசி இப்போ வந்து நோன்றப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆணும் வாய்ப்பு வந்து போகும் சாக்கடை நோண்டு இல்லைனா வந்து ரோடை பேர்த்துட்ருக்கோம் அதை வந்து பயங்கரமாக ஆ இப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக பார்த்துட்ருப்போம் அடுத்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம ஏரியாவில் வந்து அங்கே இருந்து விளாண்டுருக்கப்போ ஏதாவது ஒரு சத்தம் கேட்கும் தம்பி ஏவாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி பாசமாக அப்படி கூப்பிட்றாங்களே என்னென்னு போய் கேட்டால் தம்பி இந்த கருவுப்பில் வாங்கிட்டடா இந்த கொத்தமொழி வாங்கிட்டாடான்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிடுவாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு மூஞ்சி சொல்லிக்காமல் அவங்களுக்கு வந்து அப்படியே ஒரு சமூக சேவை மாதிரி செஞ்சுட்டு வீட்டுக்கு டயர்டாக இப்படி வருவோம் மத்தியானம் ஒரு மணி ரெண்டு மணி வெயில் அப்படி வருவோம் அம்மா ரெண்டு கட்டை பேய கொண்டாந்து இப்படி பிடிச்சி நின்று வாசல் என்னமான்னு கேட்டால் போய் ரேஷன் கடை போய் கோதுமை வாங்கிட்டான்னு சொல்லுவோம் எத்தனை வாட்டம் நம்ம போய் ரேஷன் கடை கியூவில் நின்று கோதுமை வாங்கி வந்துருப்போம் நான் ஒரு அந்த ரேஷன் கடை அந்த அண்ணன் அப்படி எரிஞ்சு எரிஞ்சு விழுந்து கொட்டுவார் அந்த கோதுமை இது எல்லாத்தையும் ஓகே இப்படி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து இந்த சொசைட்டியோட நம்ம போயிட்டுருக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம பண்ணியிருப்போம் ஆக்சுவலாக எல்லா விஷயமும் நம்ம பண்ணியிருப்போம் அடுத்து பார்ப்போமா அடுத்து ஃபேமிலி அப்படியே உள்ள ஃபேமிலிக்கு போவோம் ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம வந்து ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு இல்லைனா வந்து லீவ் நாளாக இருந்தால் ஒரு அஞ்சாறு மணிக்கு போல் விளாண்டுட்டு அந்த நேரத்தில் உள்ளே வருவோம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ள வந்து யாருன்னு தெரியாத ஒரு ரெண்டு பேர் வந்து சேரில் வந்து உட்காந்துருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உள்ளே நுழைஞ்சோடனே நம்ம கையில் வந்து ஒரு மஞ்சப்பை கொடுப்பாங்க இந்த தம்பின்னு சொல்லிட்டு பா உள்ளே அந்த மஞ்சப்பைக்குள்ளே நம்ம வந்து அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணி பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உள்ளே வந்து ஒரு பாக்ஸாக இருந்தால் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் ஓகே உள்ளே வந்து ஹனி கேக் இருக்குது இல்லை ஏதோ ஒரு கேக் இருக்குன்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் அப்புறம் அப்படி மா பாக்ஸ் இல்லாமல் வெறும் அந்த பை மாதிரி இருந்துச்சுன்னா
அந்த தாத்தா அந்த சொல்கிற ஸ்டோரிலாம் அப்படி பயங்கரமாக கேட்போம் அதே மாதிரி தான் நம்ம பாட்டியும் வந்து அதோட ஸ்டோரி சொல்லும் எங்கள் தாத்தா வந்து இவ்வளோ வச்சிருந்தார் எங்கள் இடம் இந்த ஊரே நம்ம என்ன மோட்ட இடம் தான் சொல்லிட்டு பயங்கரமாக ஒரு ஸ்டோரி நம்ம தாத்தா பாட்லாம் சொல்லிடுவோம் நம்ம தாத்தா பாட்டி முஞ்சிலாம் நான் இருக்கா அப்போ ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ஃபேமிலியில் வந்து ஒருத்தர் இருப்பார் ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம நம்ம வந்து நம்ம ஃபேமிலியில் வந்து நம்ம அப்பா அம்மாக்கே பயப்பட மாட்டோம் ஆக்சுவலாக ஜென்ரலாகவே நம்ம யாருமே மோஸ்ட்லி பயப்பட மாட்டோம் ஆனால் நம்ம ஃபேமிலியில் ஒரே ஒரு பர்சன் இருப்பார் அவர் வந்து நம்மளை இதுவரையும் அடிச்சிருக்க மாட்டார் திட்டி இருக்க மாட்டார் எதுவுமே சொல்லியிருக்க மாட்டார் ஆனால் அவருக்கு மட்டும் நம்ம பயப்படுவோம் ஏன்னே தெரியாது அந்த வயசில் வந்து பயங்கரமாக பயப்படும் யாராவது ஒரு மாமாவோ இல்லை பெரிய பாவோ எப்படி யாராவது ஒருத்தர் இருப்பாங்க ஒரு பயமாக இருக்கும் அவங்கள இப்படி டெரராகவே ஃபேஸ் வச்சுருப்பாங்க ஆனால் அவங்க வந்து உள்ளே வந்து நார்மலாக தான் இருப்பாங்க பட் ஆனால் வந்து அவங்க வந்து பயங்கர ஒரு டெரரான ஒரு ஃபேஸோடு அப்படி பயங்கரமாக இருப்பாங்க பயப்படுவோம் நம்ம வந்து ஓகே அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம மாமாவோ இல்லை சித்தப்பாவோ வந்து ஃபாரின்லேருந்து வருவாங்க ஆக்சுவலாக ஃபாரின்லேருந்து ஃபோன் பண்ணி கேட்பாங்க என்னடா வேணும் என்னடா வேணும்னு சொல்லி ஃபோன் பண்ணி கேட்டிருப்பாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை வந்து எனக்கு கார் வேணும் எனக்கு வந்து மிட்டாய் வேணும்னு தான் மோஸ்ட்லி நம்ம எல்லாருமே சொல்லுவோம் சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் வந்து இறங்கிடுவாங்க ரெண்டு நாள் ஆகும் மூணு நாள் ஆகும் நம்ம வீட்டு சைடு ஆளை காணா வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் என்னடா வந்து மூணு நாள் ஆச்சு இன்னும் ஒரு ஃபோனை காணா ஒரு ஆளை காணாமல் சொல்லி வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் கடைசியாக வருவாங்க வர்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா என்ன வாங்கிட்டு வரணும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிங்கப்பூர் இந்த ஃபாரின்லேருந்து வருவாங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நம்ம கேட்ட மாதிரி இந்த சாக்லேட் வருவாங்க இல்லைனா கொஞ்சம் நல்லா இதை ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்தாலும் இந்த ரிமோட் கார் இது மாதிரி வந்து இந்த விஷயம் வாங்கிட்டு வருவாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தலைக்கு தைக்கிற இந்த தைலம் இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வருவோம் நம்ம வீட்டுக்கு இதெல்லாம் நம்ம வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்போ வந்து பயங்கர ஒரு வந்து எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஃபாரின்லேருந்து வந்திருக்கு இந்த திங்ஸ்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக சேஞ்ச் ஆப் பண்ணியிருப்போம் அப்படியே ஏகப்பட்ட போய்ட்டு ஏகப்பட்ட திங்ஸ் வச்சுருப்பீங்க அடுத்து இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம அப்படியே நைட்டு தூங்க வருவோம் எவ்வளோ நம்ம இப்போ அதை என்ன தான் வந்து நம்ம பெட்டு ஏசி எல்லாத்தையும் படுத்தாலும் நம்ம அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம அம்மா கூட படுத்திருப்போம் நம்ம அம்மாவோட சேலையை அப்படியே சுற்றிக்கிட்டு இல்லைனா வந்து நமக்காகவே அம்மா வந்து ஒரு சேலையை கொடுத்துருப்பாங்க ஃபிக்ஸ்டாக இது தாண்ட அவன் பெட்ஷீட்னு சொல்லிட்டு ஒரு சேலையை கொடுத்துருப்பாங்க அந்த சேலையை சுற்றிட்டு தான் அவங்க கூடவே படுத்திருப்போம் இப்படி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து நம்ம சின்ன வயசில் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல நான் சொன்ன மாதிரி முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு இடத்துல டச் ஆயிருக்கும் உங்கள் மூஞ்சியில் ஒரு ஸ்மைல் வந்துருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஃப்ளாஷ் பேக்காக இருக்குது நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிதான் நான் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்குறப்ப இந்த நான் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு யாராவது ஒரு மூஞ்சி நான் வந்துருக்குல்ல அந்த ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து இந்த வீடியோ அப்படி ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் சொல்ல நிறைய விஷயங்கள் நான் ட்ரை பண்ணேன் பட் கன்வே பண்ண முடியல கரெக்டாக உங்களுக்கு நான் விட்ட விஷயங்களும் நீங்கள் வந்து கமெண்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் அப்புறம் வணக்கம்